Hi guys, back again with another vlog and for today's video, mag unboxing and review naman tayo and syempre before we get started, gusto ko na magpasalamat sa lahat ng sumusuporta sa YouTube channel ko dahil meron na tayo 1000 plus subscribers. Maraming maraming salamat sa inyo. And for today's episode, kaya sinabi ko, mag unbox tayo dito. So, ito yung package na in-order ko sa Shopee na dumating siya kahapon. Then, i-unbox na natin. Siyempre, unbox natin siya gamit yung knife na ginamit ko last time dun sa pag-unbox ko ng Globe at Home Prepaid Wi-Fi. So, as you can see, here's the box. Titignan natin kung scam to. Kasi, before, yung mga balita na bubuksin nila yung box tapos bato yung laman. So, titignan natin kung totoo nga. So, as you can see, sealed yung box. Buksan ba natin? Ito. Yun. Stig. So, sa loob ng box, meron siya plastic na may lamang hangin. Tapos, syempre, the phone itself. Alright. Ganda. Tapos, ang laman pa ng box ay resibo o Shopee. Sa so, mga gustong mag-avail itong phone na to, ililink ko yung description down below kung sa siya makikita sa Shopee. Actually, meron din siya sa Lazada. No? So, ang i-unbox natin ay ang Xiaomi Redmi Note 9. Medyo nagulat lang ako kasi medyo may kabigata yung box pero malalaman natin yung pag binuksan natin kung ano ba naman ito. So let's get started. So, sim siya plastic. This is the first time na mag-unbox ako ng phone. So para sa inyo to uh, para malaman nyo kung sulit ba itong phone na yung nilirubyo ko. Siyempre, dahan-dahan lang tayo ba mabagsak. Actually, guys, uh, regalo namin ang kapalit ko sa mami ko. Uh, actually, hanggang ngayon, hindi pa rin niya alam na dumating na yung phone. So, so surprise ko siya mamaya after natin i-review or inbox. Pagka pop mo ng box open, ito yung lalabas sa kanya. Then, dupitin lang natin. Ang laman nitong box na to, tignan natin. Bubungad sa iyo yung SIM ejector tool. Kung tawagin natin sa Tagalog, ipanundot. Then, yung user manual, which is di naman natin binabasa. Okay. Then, the free jelly case. Ang ganda ng free jelly case niya. Kasi, medyo makapal. Kulay black. Ang ganda. Sa box, Kunin mo natin yung phone. Hindi ko muna papakita sa inyo. Then sa box, mayroon siyang USB Type-C. Actually, sobrang na-amaze ako dito sa product na to kasi for this price na 7,990 pesos, um, naka-USB Type-C na siya. Which is, ito yung pinakabago ngayon na USB uh, na ginagamit sa mga smartphones. Then, sa box, nandito yung yung 18 watts uh, fast charger. Ayoko lang dito, wala siyang kasama nung adapter. So, kailangan nyo pang mag-provide or bumili para magamit nyo. No? So, again, ito yung 18 watts uh, fast charger. And for the main event, ito na yung phone. Okay. So, gusto ko masaksihan nyo kung ano yung feeling ng pinipil yung uh, plastic sa top ng phone. Kasi, um, the usual kasi, pagbibili tayo ng phone sa mga stores, ang gumagawa na nito yung mga nagdademo sa atin. So, hindi natin nararamdaman kung ano ba yung feeling. Ayan. Alright. See that phone? Meron siyang tatlong variant, may tatlo siyang kulay. The first one is the forest green. The second one 
is the polar white. Itong in order ko ay yung midnight green. Tignan niyo naman sobrang ganda. Kung mapapansin niyo sa build quality ng phone, dun sa back niya ay plastic, then plastic frame, then dun sa right part yung volume rocker and power button. Then dun naman sa left part ng phone ay yung SIM tray dual SIM siya, then pwede siyang lagyan ng memory card uh, for expandable storage. For the display, meron siya 6.53 inches full HD display, 1080 by 2340 pixels which is swak na swak sa mga mahilig manood ng movies and YouTube videos. And for the memory of the phone, meron kang two options na pwede pamilian. The first one, yung meron ako yung 3 gigs of RAM and 64 gig internal storage. And yung second option is 4 gigs of RAM and 128 gig internal storage. For the operating system, running sa kanya yung pinaka latest na Android version which is Android 10 with Mi UI 11. With MediaTek Helio G85 chipset with octa-core 2.0 GHz. Nag-try din ako maglaro ng game sa kanya and wala naman akong na-experience na kahit anong lags or delays sa paglalaro and tinry ko rin siya na gamitan ng highest resolution as possible para ma-fulfill ko at ma-maximize yung power ng chipset. And regarding sa fingerprint scanner, I'm surprised na very responsive siya at Mabilis. Hindi ko na-expect sa gantong price point na phone. For the quad camera specs, meron siyang 48 megapixels 1.8 aperture wide angle lens, 8 megapixels 2.2 aperture ultra wide angle lens, 2 megapixels 2.4 aperture macro lens, and 2 megapixels 2.4 depth sensor. And pwede rin mag-record sa kanya ng videos up to 1080p with uh, 30 frames per seconds. Kumuha din ako ng mga sample pictures para matest yung camera niya for the normal photo, for the ultra wide, for the 48 megapixel resolution, then dun sa macro lens niya. And for the front facing camera, meron siyang 13 megapixels with 2.3 aperture. And pwede rin mag-record sa kanya ng up to 1080p with 30 frames per second na video. And nag-try din ako ng mga sample pictures ng front-facing camera niya. At isa sa pinakapaborito kong specs ng phone na to ay yung 5,020 mAh battery capacity niya. Which is kung mahilig kang mag-movie and mag-games, eh swak na swak to para sa'yo. And never ako naka-experience ng kahit anong init sa paglalaro ko. Tinry ko siya maglaro ng 3 hours straight, Mobile Legends and NBA. Uminit lang siya ng konti pero normal naman yon. Pero hindi ko pa naubos yung battery niya. Ganun siya kakunat or ganun kakunat yung battery niya. Then kung tatanong nyo kung sulit yung phone na to, sulit na sulit. Kaya yung mga naghahanap ng mga budget phone dyan, for 7,990 pesos. Ito na. Redmi Note 9. So yun guys, thank you for watching. Since tapos na tayong mag uh, unboxing and review, pwede na natin ibigay yung cellphone kay mami. So surprise natin siya ngayon kasi hindi niya alam na ngayon dumating yung phone. Sabi ko kasi next week pa dadating. So, ibigay yung phone. Uh, pasintabi na lang sa bahay namin kasi medyo magulo kasi nag-aayos kami dahil ngayon namin sinaselebrate yung birthday na kapatid ko. So, ito na.
guys, tuwan tuwa si Mami. Thank you very much again for watching this video. Sana sa mga naghahanap ng budget phones, nakatulong sa inyo itong video na to. And kung bago ka sa video na to and bago ka sa channel na to, I make tutorial and unboxing videos para makatulong sa inyo. And please like, comment, and subscribe. Hit mo na rin yung notification bell button para ma-notify ka sa next video ko. And that's it for today.